আচ্ছা অলরেডি আমাদের আপনাদের অ্যাকাউন্ট থেকে শুরু করে অ্যাকাউন্ট সাজানো শেষ ভিডিও যদি সম্ভব হয় ক্যামেরার সামনে দাঁড়ায় একটা 1 মিনিটের ভিডিও বানায় ফেলবা যদি ইংলিশ বলতে সমস্যা হয় তাহলে ইন ভিডিও থেকে একটা টেমপ্লেট বানাবা ইন ভিডিওতে অ্যাকাউন্ট করবা অ্যাকাউন্ট করে বিভিন্ন টেমপ্লেট আছে টেমপ্লেটটা কাস্টমাইজ করার চেষ্টা করবা খুব সুন্দর সুন্দর টেমপ্লেট আছে ভিডিও হ্যাঁ সার্ভিস বেজ অথবা হচ্ছে সার্ভিস অথবা এরকম লিখে সার্চ করলে এই যে এরকম টেমপ্লেট পাবা আচ্ছা ইউজ টেমপ্লেট দেখো কাস্টমাইজ করতে পারবো না ব্ল্যাঙ্ক ভাইয়া একটা ছোট কোশ্চেন ছিল এই যে মিউজিক গুলা এগুলা কি আবার ওই যে কপিরাইট ফ্রি এরকম হইতো এমন কিছু কি আচ্ছা তুমি কোন বেন্ড সাউন্ড থেকে নিয়ে নাও বেন্ড সাউন্ডের মিউজিক গুলা কপিরাইটেড ফ্রি ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই থ্যাংক ইউ ভাই চমৎকার চমৎকার সাউন্ড আছে ঠিক আছে ব্রাউজ মিউজিকে ক্লিক করলে কি টাইপের মিউজিক চাচ্ছো সেগুলো দেখাবে আর ফ্রি মিউজিক অনলি টিক দিয়ে দিলে শুধু ফ্রি মিউজিক গুলো আসবে ফ্রি মিউজিক গুলো অনেক সুন্দর তারপর ডাউনলোড করবা ফাইলটা ডাউনলোড হয়ে যাবে ইন ভিডিওতে আপ করবা ইন ভিডিওর ভিতরেও ফ্রি মিউজিক আছে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে ভাই थैंक यू ভাই একটু পরে জয়েন করছি এটা কিসের জন্য রেডি করবে ভিডিও ভিডিও মানে ভিডিওটা কোথায় দিব আচ্ছা ভিডিওটা ইন ভিডিওর নামে একটা ওয়েবসাইট আছে এখান থেকে তোমরা ভিডিও টেমপ্লেট কাস্টমাইজ করতে পারবা ইন ভিডিও এখানে গিয়ে যে কোন লগইন করবা দেখবা অনেকগুলো টেমপ্লেট আছে উনি বলতে চাচ্ছেন যে ভিডিওটা আপলোড করতে কোথায় দিব আচ্ছা আমি এই যে এই যে দেখো এই যে আচ্ছা তো ইউটিউবে আপ করে লিংক দিন ভিডিও ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য নিউ ওয়েবসাইট অর রিডিজাইন ঠিক আছে দেখেন অন প্রোফাইলে আছে এটা ইউটিউবে আপ করে টেক্সট টেক্সট যদি করব এখন এটা তো আমরা হচ্ছে প্রফেশনাল একজন কিন্তু বানায় দিয়েছি নিছি বুঝছো আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ এটা আর কি ওকে আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমাদের এগুলা সব শেষ সব শেষ ভাইয়া কোশ্চেন ছিল কোশ্চেন বলতে সমস্যা আর কি সেটা হচ্ছে সবাইকে দেখলাম সেটা হচ্ছে টেস্টিমোনিয়াল কারোটা অ্যাড হয় না মনে হয় আমার নিজের হয় না পাঁচটা দেন অনেকে দেখলাম গ্রুপে দিতে এটা দুটো করে অ্যাড হচ্ছে হইতো থাকে আস্তে আস্তে হ্যাঁ এটা আমার একটা আমার তো হচ্ছে আমার তো হইছে ভাইয়া পাবলিক ভি দিয়ে দিলে দেখবেন যে আপনার
আপনার প্রোফাইলে করা না আপনি ইয়া করেন ভাইয়া ওই সেকশনটাতেই প্রবলেম আমার অ্যাপ্রুভ হইছে বাট আমার প্রোফাইলে কি দেখতেছো না অন্যরা দেখতেছে এই যে নাজমার রুমি তো এড হইছে এই যে হ্যাঁ 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 কই গেল এই যে বাট আমাদের রাইজিং ট্যালেন্ট আছে আমরা কি এলিট গ্রুপে জয়েন করে গেলাম না হ্যাঁ পোস্ট দিও এড করে দিব না পোস্ট দিছি পোস্ট করেছি আচ্ছা ঠিক আছে ওকে এইবার আমরা প্রোফাইল সাজাইলাম পোর্টফোলিও বানাইছি প্রজেক্ট দিছি প্রজেক্ট ক্যাটালগ এর পর ফিক্স জব আওয়ারলি জব নিয়ে আমরা কথা বলছি আচ্ছা সো টাইম ট্র্যাকিং নিয়ে কথা বলছি রাইট অর্থাৎ আমাদের টাইম ট্র্যাকিং সফটওয়্যারটা কিভাবে রান করব আচ্ছা এখন জেএসএস জব সাকসেস স্কোর আপনাদের জেএসএস টা ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস এবং এটা মেইনটেইন করে এটাকে পারফেক্ট রাখাটা অনেক ইম্পর্টেন্ট 90 প্লাস রাখাটা ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আচ্ছা সো এটা কিভাবে ক্যালকুলেট হয় এটা কখন ক্যালকুলেট হবে এটা বলে দিই দেখো এখানে নিজে প্রজেক্ট দুইটার উপরে কোন দুইটার উপরে ক্লায়েন্টের অন্তত পক্ষে চারটা প্রজেক্ট অথবা এর বেশি প্রজেক্ট কমপ্লিট করলেই তুমি পেয়ে যাবা জব সাকসেস স্কোর ওকে শেষ অর্থাৎ চারটার উপর অর্ডার কমপ্লিট করলে পেয়ে যাবা 80% ক্ষেত্রেই হয়ে যাবে 20% ক্ষেত্রে আটটা জব কমপ্লিট করা লাগবে যাই হোক শেষ ক্যালকুলেট কা কেমন হয় খেয়াল করো এটা একটু এটাকে ব্ল্যাক বক্স বলা হয় ব্ল্যাক বক্স মানে এটা কেমনে ক্যালকুলেট করে এখানে আপওয়ার্ক একটা সহজ হিসাব দিছে কিন্তু এটা ছাড়াও অনেক ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে আচ্ছা প্রথমত ক্যালকুলেশনটা হচ্ছে सक्सेसफुल কন্ট্রাক্ট আউটকাম মাইনাস নেগেটিভ কন্ট্রাক্ট আউটকাম ডিভাইডেড বাই টোটাল আউটকাম ইনটু 100 তাহলে তুমি দুইটা কাজ কমপ্লিট করলা দুইটা না আচ্ছা দুইটা কাজ কমপ্লিট করলা আচ্ছা 10 টা মনে করলাম টোটাল অর্ডার কমপ্লিট করছো হুম জব কমপ্লিট করছো 10 টার মধ্যে 8 টা सक्सेसफुली কমপ্লিট করতে পারছো আর দুইটা পারো নাই তাহলে 8 মাইনাস 2 6 ডিভাইডেড বাই 10 ইনটু 100 60% তাই না বুঝছো পারি নাই কি হচ্ছে অর্ডার ক্যান্সেল ক্যান্সেল হ্যাঁ ক্যান্সেল আচ্ছা আচ্ছা এটা ভেরি করে লং টার্ম প্রজেক্টের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যে সমস্ত ক্লায়েন্টদের অ্যামাউন্ট বা বাজেট 500 ডলারের বেশি ওগুলোর ইমপ্যাক্ট তো বেশি ওটাতে তুমি নেগেটিভ রেটিং বা রিভিউ আচ্ছা একটা হচ্ছে ক্যান্সেল ক্যান্সেল তো বুঝছো ক্যান্সেল হয়ে গেছে কোনো টাকা পয়সা নাও নাই ক্যান্সেল ওটাতে একটা ইফেক্ট আছে আরেকটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট এখানে জাস্ট দুটো জিনিস একটা হচ্ছে ক্যান্সেল হইছে কিনা আর এটা হচ্ছে ক্লায়েন্টের রিভিউ দুটো পাবলিক আর প্রাইভেট রিভিউ ঠিক আছে আমরা যে কোনো জব যখন ক্লোজ করি এরকম আমরা দেখতে পাই সো ধরো এই মাই গন মাই জব সে গেলাম মাই জব সে যাওয়ার পর ধরো আমাদের আচ্ছা এই জবটা মনে করো আমরা ক্লোজ করব মানে ক্লায়েন্ট আসলে কেমনে দেখবে আমি দেখাই তোমাকে মানে ক্লায়েন্টের এন্ড থেকে তুমি কিভাবে দেখবে মানে ক্লায়েন্ট আসলে কি দেখে সো দেখো এখানে এই ক্লায়েন্ট সম্পর্কে একটা প্রাইভেট ফিডব্যাক তাই না এটা কিও দেখবে না আপওয়ার্ক দেখবে সো জব কমপ্লিটেড सक्सेसফুলি বা কিছু একটা লিখলাম ফাইভ স্টার আচ্ছা এটা না এটা তো আসলে টাকা পয়সা রিসিভ করি নাই এই জন্য আমি একটা রিসিভ করছি যেরকম এরকম একটা প্রজেক্ট দেখে ধরো এভিটিং মাইলস্টোন এর জন্য আচ্ছা এই ফাইল গা এটার কাজ মনে করে আমরা কমপ্লিট আমি রিসিভ করছি 200 ডলার হ্যাঁ আচ্ছা এন কন্ট্রাক্ট আচ্ছা এন কন্ট্রাক্ট করতে গেলে ক্লায়েন্ট মানে তোমরা যা দিতেছো ক্লায়েন্টও তাই দেখবে প্রাইভেট ফিডব্যাক দিবে হ্যাঁ তো তোমাকে 10 এর মধ্যে একটা রেটিং দিবে ঠিক আছে এত রুপি প্রাইভেট ওর ক্ষেত্রে একটা এক্সট্রা জিনিস কমিউনিকেশন ইন ইংলিশ ওরা ক্লায়েন্টকে ফ্লুয়েন্ট চুজ করে দিতে বলবা তারপরে পাবলিক ফিডব্যাকও ভালো দিতে বলবা ফাইভ স্টার অনেকে একটা কম দিলেও কিন্তু 4.85 হয়ে যাচ্ছে তাই না ক্লায়েন্টকে বলেই দিবা ফাইভ স্টার লাগবে এবং রিভিউ ভালো একটা রিভিউ ঠিক আছে রিভিউ গুলো প্রোফাইলে শো করবে এই পাবলিকটা তো প্রাইভেট যা দিছে এখানে 10 এ 5 দিয়ে এখানে যদি ফাইভ স্টার দেয় তাহলে কিন্তু জব সাকসেস করে ঝামেলা হয়ে যাবে তাই না তাহলে জব সাকসেস ডিপেন্ড করতেছে এক নাম্বার কোন অর্ডার কোন অ্যামাউন্ট রিসিভ করা ছাড়া যদি ক্যান্সেল হয় সেটার একটা ইফেক্ট আর একটা হচ্ছে প্রাইভেট এবং পাবলিক ফিডব্যাক ওকে আচ্ছা তো যে সমস্ত প্রজেক্ট গুলো বড় বাজেটের ওগুলার ক্ষেত্রে যদি ফাইভ স্টার পাইলে ইমপ্যাক্টটাও ভালো হবে অনেক ছোট ছোট অ্যামাউন্ট 
কমপ্লিট করলা ওগুলো ওগুলোর ইমপ্যাক্টও ছোট ছোট হবে আচ্ছা রিপিট প্রজেক্ট বাইরে যদি তোমার আবার অর্ডার করে ওইটার ক্ষেত্রে একটা ইমপ্যাক্ট আছে ক্লায়েন্টের প্রাইভেট এবং পাবলিক ফিডব্যাক ঠিক আছে আচ্ছা এগুলোর উপরে জিএসএস ডিপেন্ড করে জিএসএস ক্যালকুলেট হয় প্রত্যেক 14 দিন পর পর অর্থাৎ তুমি মাই স্ট্যাটে গেলে দেখবা আমাদের এই অ্যাকাউন্টে আমরা খুব রাশ নিয়ে কাজ করি প্রচুর কাজ একসাথে করি যার কারণে জিএসএস 19 নিচে নেমে গেছে আচ্ছা সো এই অ্যাকাউন্টে যাওয়ার পর তুমি দেখবা লাস্ট আপডেট হইছে কত সেপ্টেম্বরের 18 তারিখ কিন্তু চার দিন আগে সো এইটা যখন একবার আপডেট হবে আবার পরে আপডেট হবে কবে 14 দিন পরে এই 14 দিন তোমার যে অর্ডার গুলো কমপ্লিট হইছে সেগুলো ক্যান্সেল হইছে নাকি কমপ্লিট করছো কমপ্লিট করলে ক্লায়েন্টের প্রাইভেট ফিডব্যাক ভালো দিছে পাবলিক ফিডব্যাক ভালো দিছে সবগুলো ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করবে ঠিক আছে প্লাস লাস্ট 6 মাসের জিনিসের উপরও ডিপেন্ড করবে মানে শুধু এই 14 দিন না কারণ এই 14 দিনে এখন আমার মন করে 86 এই 14 দিনে আমি পাঁচটা অর্ডার কমপ্লিট করলাম সব ফাইভ স্টার সব পাবলিক ভালো সব প্রাইভেট ভালো আমার এটা 100% হবে না কারণ সে লাস্ট छयसा पढ़ाशुना फिडबैक जहां रिंग जबा उचित 
তিনটার মধ্যে আমার সেভেন্টি পার্সেন্ট আসি কিনা আমরা ওয়ার্ড পেজ দিছি কমার্স দিছি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট দিইনি তাহলে বিড না করা ভালো ঠিক আছে ডেলিভার করা যদি অর্ডার পাই আর মানে প্রজেক্ট গুলো যেভাবে প্রমিস করছিলাম ওভাবে শেষ করা হ্যাঁ বলো জব সাকসেস কোড থাকতে হবে অন্তত পক্ষে অ্যাকাউন্টটা তিরিশ দিন পুরাতো অন্তত তিন মাস লাগবে অ্যাটলিস্ট তিন মাসের আগে কেউ পাবে না রাইজিং ট্যালেন্ট বেচ আচ্ছা এটা আমি একটু বুঝাই বলতেছি ষোলো উইকের মধ্যে তেরো উইক নাইনটি পার্সেন্ট থাকতে হবে লাস্ট ষোলো উইকের মধ্যে তেরো উইক এটা আমি বুঝাই বলতেছি একশো পার্সেন্ট প্রোফাইল কমপ্লিট থাকবে আছে এক হাজার ডলার আর্ন করতে হবে অ্যাটলিস্ট লাস্ট বারো মাসে তেরো <laughs> এই স্কেচটা দিয়ে বুঝি মন দিয়ে খেয়াল করো সবাই আচ্ছা সবার প্রথমে উপরে কি দেখা যাচ্ছে একটা সময় ধরো সাত মাস মানে কি জানো এগারো এগারো চোদ্দ মানে সাত দিন পর পর হিসাব করতেছে তাই না মানে এটা নভেম্বরের সাত তারিখ নভেম্বরের চোদ্দ তারিখ নভেম্বরের একুশ তারিখ নভেম্বরের আঠাশ তারিখ ডিসেম্বরের পাঁচ এক সপ্তাহ পর পর তাই না আচ্ছা হাতের বাম দিকে লাস্ট ষোলো উইকের ক্যালকুলেশন দেখো বাম দিকে আচ্ছা তাহলে প্রথম আমি এগারো সাথে আসলাম লাস্ট ষোলো উইকে আমার একদিন নাইনটিন নিচে নামছে দুই দিন নামছে তিন দিন নামছে চার দিন নামছে তাই না তাহলে লাস্ট ষোলো উইকের মধ্যে আমি বারো উইক নাইনটি প্লাস রাখছি তাহলে কি পাবো টপ রেটেড তেরো উইক তেরো উইক থাকতে হবে পাবো না ঠিক আছে পরের সপ্তাহে গেল পরের সপ্তাহে নতুন সপ্তাহে আমি নাইনটি পার্সেন্ট আসে আমার তাইলে এই নাইনটি পার্সেন্ট যেটা ছিল এটা নিচে নেমে গেছে তাই না কিন্তু তারপরও লাস্ট ষোলো উইকের মধ্যে বারো উইক আমার বারো উইক মাত্র তাই না তারপরের উইকে আবার আসলাম আবার নাইনটি পার্সেন্ট আছে আমার প্লাস তাইলে কি ওই যে নিচে যে নাইনটি দুটো ছিল দেখছো এটা নিচে একটা নেমে গেছে মানে প্রিভিয়াস একটা কমে গেছে তাইলে এবার আমার লাস্ট ষোলো উইকের মধ্যে তেরো উইক আছে টপ রেটেড ব্যাচ দিয়ে দিবে তারপরের উইকেও নাইনটি পার্সেন্ট আছে তাহলে আমার চোদ্দ উইক আছে তাই না কারণ এই যে এই লাস্টে যে নাইনটি ছিল ওটা নিচে নেমে গেছে চোদ্দ উইক মানে আমি ঠিক আছি ক্যালকুলেশনটা ক্লিয়ার না সব লাস্ট ষোলো উইকের চোদ্দ উইক নাইনটি প্লাস আসে কি না তেরো উইক লাস্ট নাইনটি পার্সেন্ট আসে কি না ওকে নাইনটি পার্সেন্ট অথবা রাইজিং ট্যালেন্ট ক্লিয়ার তাহলে একবার জব সাকসেস স্টোর চেঞ্জ হইলে কত উইক ধরো একবার তুমি নাইনটি নিচে নামছো কয় উইক ধরা খাবা প্রায় তিন উইক তিন উইক কেমনে পাচ্ছ <laughs> আর নিচের দিকে দেখতে পাবা টপেটেড এলিজিবল উইক 
ওকে আচ্ছা তো টপ রেডিট বুঝলাম 1000 ডলার প্লাস আর্নিং 90 প্লাস জব সাকসেস রাখতে হবে 16 উইক এর মধ্যে लास्ट 13 উইক টপ রেডিট প্লাস আর টপ রেডিট सेम শুধু একটা ক্লায়েন্ট থেকে 15000 ডলার ইনকাম করতে হবে তাইলে টপ রেডিট পাবা প্লাস ওয়েব ডেভেলপমেন্টের জন্য বুঝছ না বুঝো নাই ভাই এটা তো এটা তো হিউজ পরিমাণ ভাই হ্যাঁ আমাদের জন্য सेम ওয়ার্ডপ্রেস যারা হ্যাঁ ওয়েব ডেভেলপমেন্টে 15000 গ্রাফিক্সে 5000 আমি তো বেশি গ্রাফিক্সে 5000 অ্যাডমিন সাপোর্টের সমতো 10000 হ্যাঁ ইউআই ইউএক্স এ ইউআই ইউএক্স এর গ্রাফিক্সের মতোই আচ্ছা এখানে দেখছো ওরা বলে দিয়েছে যে সবকিছুই सेम ওই যে 100% জব সাকসেস আর্নিং থাকবে 10000 ডলার আর্নিং তো কোনো ব্যাপার না করতে পারবা কিন্তু একটা ক্লায়েন্ট থেকেই তোমার বিশাল একটা অ্যামাউন্ট আর্ন করতে হবে এই দেখো ওয়ার্ক অর ওয়ার্কিং ওয়ান অন মোর অর মানে লার্জ কন্ট্রাক্ট অন্তত পক্ষে একটা লার্জ কন্ট্রাক্ট থাকতে হবে লাস্ট 12 মাসে আর এই লার্জ কন্ট্রাক্টের অ্যামাউন্ট দিয়ে দিয়েছে অ্যাকাউন্টিং এর জন্য 10000 ডলার তারপর হচ্ছে ওয়েব এর জন্য 15000 ডলার ভাইয়া জিনিসটা কি এরকম মানে একটা ক্লায়েন্টের সাথে আমি এক দেড় বছর কাজ করলাম তার টোটাল আর্ন হলো 15000 ডলার তখন টপ রেটেড প্লাস নাকি একটা কাজ হয়েছে 15000 ডলার এর একটা প্রজেক্ট একটা প্রজেক্ট 15000 ডলার আচ্ছা ডলার রাইট আছে ওই রিমোট হ্যাঁ রিমোট জবগুলোতে এরকম হায়ার করে রাখে একটা একটা প্রজেক্টই বারবার প্রত্যেক মান্থলি আচ্ছা একটা বুদ্ধি বলি তোমাদেরকে হ্যাঁ ধরো क्लोज कर चेस्टा ভাইয়া প্রত্যেকটা মাইলস্টোনে কি রিভিউ দেওয়া যাবে না না মাইলস্টোনে আলাদা আলাদা রিভিউ না প্রজেক্ট শেষ হলে তারপর রিভিউ এবং যেই প্রজেক্টটা তোমার সবচেয়ে বড় প্রজেক্ট 15000 ডলারের সেটাতে কিন্তু 5 স্টার রিভিউ থাকতে হবে আচ্ছা সো এক্সপার্ট ভেটেড এটা এটা হচ্ছে ফাইভার টপ রেটেডের মতো আপনাদের যখন মন চাবে তোমারে বলবে তুমি এক্সপার্ট ভেটেডের জন্য নমিনেশন নমিনেটেড হইছো তোমাকে ইনভাইট করা হইছে ইনভাইটেশন ফর্ম ফিলআপ করো এরপর তার একটা ইন্টারভিউ নেবে ইন্টারভিউ তো তোমাকে যদি মনে হয় তুমি আসলে ওরকম এক্সপার্ট বেড এক্সপার্ট বেড বাংলাদেশে আছে একজন বা দুইজন এটা বাদ দিলাম এট লিস্ট অপারেট প্লাস মোবাইল যাওয়ার চেষ্টা করব আপওয়ার্কের অলিগলি বোঝা খুব ইম্পর্টেন্ট ফাইবার মার্কেটপ্লেসের ইন্টারফেসটা অনেক ইজি আপওয়ার্কে চিপা চাপা অনেক কিছু আছে ঠিক আছে সো আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি সবার প্রথমে ফাইন ওয়ার্কে আমরা বুঝছি ফাইন ওয়ার্কে আমরা জব খুঁজতে পারি ওকে कम्युनिकेशन करते मेसेज करते जानते मेसेज कर प्रोपोजाले चले अर्थात क्लायंट कथा हम हायर 
ক্লায়েন্ট যদি ইনভিটেশন আসে পাঠায় এগুলো তুমি এখানে পাবা ঠিক আছে ভাই আমি একটা পাইছিলাম আমি কি ওই 10 কানেক্ট না করতে জানে পাওয়ার কথা এটা কি পাবো হ্যাঁ দিবে কিছুদিন পরে আচ্ছা ভাই ইনভাইটেশন যে ক্লায়েন্ট দিবে মানে ইনভিটেশন বলতে কি অর্ডার প্লেস করা বলা হচ্ছে নাকি না ইনভাইটেশন ক্লায়েন্ট এটা তাদের জন্য অফার করবে আগে ক্লায়েন্ট এটা শুরু করে ক্লায়েন্ট এটা জব পাস আমি দেখাই দিছি ইনভাইটেশন একটু পরে দেখবা ক্লায়েন্ট একটা জব পোস্ট করার পর পর ওর কাছে একটা অপশন আছে তুমি কি কাউকে ইনভাইট করতে চাও তখন সার্চে যদি টপে চলে আসতে পারো তখন তুমি ইনভাইটেশন পাবা সার্চে টপে যা তারাই আসে যারা মোটামুটি অনলাইনে অ্যাকটিভ থাকে অ্যাকাউন্টগুলো খুব দ্রুত গ্রো করছে এই সমস্ত ক্ষেত্রে ঠিক আছে এটা ডিপেন্ড করে আপওয়ার্কের উপর সো ইনভাইটেশন অন্তত পক্ষে মাসে মানে সপ্তাহে অন্তত পক্ষে দুইটা তিনটা করে পাওয়ার চেষ্টা করবা চেষ্টা করবা মানে এটা তোমার হাতে তো নাই অ্যাকটিভ থাকার চেষ্টা করবা আর কি ইনভাইটেশন আসলে সাথে সাথে তুমি হয় অ্যাকসেপ্ট করবা বা রিজেক্ট করবা অর্গানিক অর্গানিক ইন ইয়া ইনভাইটেশন হ্যাঁ এটা অর্গানিক ইনভাইটেশন এটা তো আমাদের জন্য ফেয়ার প্রাইস আমাদের তাহলে কি ফাইবার মত আপওয়ার্ক তো অ্যাকটিভ থাকতে হবে কিছু না অ্যাকটিভ থাকলে ইনভাইটেশনটা সুবিধা পাবা ঠিক আছে আচ্ছা তো মাই স্টেট তো বুঝলা মাই স্টেটে গেলে তুমি দেখতে পাবা তোমার 12 মান্থের আর্নিং কত কোন সমস্ত মানে কত পার্সেন্ট ক্লায়েন্ট তোমাকে রিকমেন্ড করতেছে তোমার লং টার্ম ক্লায়েন্ট কত পার্সেন্ট তারপর কোন অ্যাকাউন্টে হোল্ড বা এরকম কিছু আছে কিনা তারপরে তোমাকে যে ইনভাইটেশন গুলো পাঠানো হইছে সেই ইনভাইটেশন গুলো তো আমাদের দেখো 90 দিন 90 টা প্রায় ডেইলি একটা করে ইনভাইটেশন আগে আরো বেশি আসতো সো 90 ডেজ এর মধ্যে তোমার যে ইনভাইটেশন গুলো সেগুলো একদিনের মধ্যে রিপ্লাই করছো কিনা প্রত্যেকটা ইনভাইটেশন রিপ্লাই করছো কিনা এইগুলো এখান থেকে দেখতে পাবা এছাড়া তোমার প্রোফাইল ভিউ কেমন হচ্ছে সেটাও তুমি দেখতে পাবা প্রোফাইল ভিউর জন্য সাকসেস স্টোরিসে পোস্ট করলেই হবে প্রোফাইল ভিউ কি রকম মানে হোয়াটা স্বাভাবিক ইন জেনারেল ইন জেনারেলে ডেইলি দুটো তিনটা করে ভিউ হবে বাট ওই যে আমাদের अवेलेबल ব্যাচ চালু করে দিলে তখন তুমি দেখবা যে ওখানে অটো অনেক বাড়তেছে বাট এখন এটা পরে করব আচ্ছা আমার প্রজেক্ট ড্যাশবোর্ডে গেলে আমার যে সমস্ত প্রজেক্ট গুলো अप्रুভড এবং যেগুলো আন্ডার রিভিউতে আছে সেগুলো দেখতে পাবে যে তোমাদের সামনে খুঁজে এই যে এটা নিট চেঞ্জেস দিতে দেখো কভার ইমেজেস অফ লো কোয়ালিটি রেজোলিউশন হ্যাঁ আমার তিনটা আছে এই আমি দুইটা সাবমিট করেছি দুইটা তো अप्रুভ হয়ে গেছে ভেরি গুড এর মানে ব্যাক গ্যারান্টি এরকম কিছু একটা লেখা আছে কভার ইমেজে কোয়ালিটি লো তাহলে এডিট করবা এরকম ভাই আমি দিলাম হচ্ছে আমার বলল যে আমার একটা রিজেক্ট হইছে আমার বলল গ্রামাটিক্যাল ভুল আছে এবং আমার সাজেস্ট করছে গ্রামারলি দিয়া চেক করো এখন আমি যে সময় গ্রামারলি দিয়া চেক করতে গেছি দেখি কোনো ভুলই নাই আই এটা কোন দিন লাগে अप्रুভ হইতে কয় দিন লাগে বা রিজেক্ট হইতে এক দিন লাগে ভাই এখন আবার টাইম নাই আমার এই যে টেস্টিমোনিয়াল তারপরে আপনার হচ্ছে চার পাঁচ দিন পর পর রিপ্লাই আসে বুঝতে পারছি সমস্যা নাই টেনশনে কিছু নাই এখানে ক্লিকবেট টাইটেল কই লিখছি মানে ব্যাক গ্যারান্টি এন্ট্রি এগুলো प्राइट ওরা তো বলছে যে কাজ নিতে হবে তারপর পাবলিক করবে হুম কাজ না লাগবে তো তো প্রাইভেটটা কো মানে বুঝেন এটা কিভাবে চেক করে আর এটা হয় কেন জব ভাই প্রাইভেট প্রাইভেট থাকলে কি মানে অ্যাপ জব অ্যাপ্লিকেশন পাঠাইলে কি ওটা ক্লায়েন্টের কাছে শো করে না ক্লায়েন্টের কাছে শো করবে কিন্তু ক্লায়েন্ট সার্চ করে আসে পাবে না আর কি তোমার প্রোফাইল তার মানে এইভাবে আমি अप्लाई করতে পারবো পারবা পারবা আচ্ছা এবার सकाल সাপোর্টে যাই না এখনো ভাই সাপোর্টে একটা ইয়া করো কেন প্রাইভেট টাইম তো অ্যাকাউন্ট অ্যাকটিভ আছে তাইলে হবে ওকে ভাই ভাইয়া ওই এক্সপেক্ট রেশিও 4 3 হইছে কিন্তু আমার একটা রিজেক্ট করছে সেটা হচ্ছে ওই যে রেজোলিউশনে সমস্যা আছে এটা ভালো কোয়ালিটি ছবি দাও 1600 বাই 1200 1000 বাই 750 বলছে আর কি মানে পিক্সেল আচ্ছা দাও হুম আচ্ছা চেঞ্জ করে দাও ছবিটা তাইলে হবে আচ্ছা এরপর মাই জবসে যাবা তোমার রানিং জব গুলো দেখবা আচ্ছা রানিং জব এর ক্ষেত্রে 
প্রথম হচ্ছে আওয়ারলি জব আওয়ারলি মানে তো বুঝতে পারছো যেগুলো হচ্ছে আমার ঘন্টা বেসিস অ্যাক্টিভ মাইলস্টোন মানে যে সমস্ত কাজগুলো এখনো আমি ডেলিভারি করি নাই মাইলস্টোন হ্যাঁ আচ্ছা মানে আমাদের এটা আমার হাতে মানে অ্যাক্টিভ মাইলস্টোন মানে আমার হাতে আটকায় আছে আমি এখনো ডেলিভারি করি নাই যেমন এই জবটাতে আমাদের এই মাইলস্টোন একশো পঞ্চাশের যে প্রথম মাইলস্টোন এটাই এখনো ডেলিভারি করি নেই সাবমিট ওয়ার্কে ক্লিক করার পর ক্লায়েন্ট দেখবে দেখার পর সেটা চলে যাবে অ্যাওয়েটিং মাইলস্টোনে অর্থাৎ ক্লায়েন্টের হাতে যেমন এই জবটা এই জবটাতে ক্লায়েন্ট আমাদেরকে এটা তো পে করে দিছে আজকে আচ্ছা তো এগারোশো ডলার মনে করো পে করে দিছে আমাদেরকে এখন এটা কি এটার ফিউচার কি হয় নতুন নতুন মাইলস্টোন ক্রিয়েট হবে আর যদি কাজ শেষ হয়ে যায় কন্ট্রাক্ট এন্ড হয়ে যাবে তাই না নাকি আচ্ছা এতটুক তো বুঝছো তার মানে তোমার কোন প্রজেক্টের যদি এরকম মাইলস্টোন তুমি যেটা অ্যাওয়েটিং মানে যেটা তোমার অ্যাক্টিভ মাইলস্টোন সেটা বুঝবা তোমার হাতে আছে এগুলো তুমি এখন ডেলিভারি করো নাই क्लायर কিন্তু আমি কখনো কন্ট্রাক্ট আমার এন্ড থেকে এন্ড করব না মাসের পর মাস বসে থাকুক আমাদের কিছু ক্লায়েন্ট তিন মাস ধরে কোনো খবর নাই আমরা এন্ড করতেছি না এটার মেন রিজনটা হচ্ছে এক নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে এন্ড করলে আমরা রেটিং রিভিউ দিয়ে অর্ডার ক্লোজ করে দিলাম সমস্যা নেই আমরা ড্যাশবোর্ড থেকে চলে গেলাম মাই জবস থেকে কিন্তু ক্লায়েন্ট এটার ফিডব্যাক দেওয়ার অপশনটা খুঁজে পাবে না অনেক ভিতরে থাকবে কিন্তু ক্লায়েন্ট যখন এন্ড করবে এন্ড করতে গেলে কি পপা পাশে না बाध्य जुलईर उप्टेम्बर जुलईर क्या शेष जुलई जून जुलई आगस्ट सेप्टेम्बर दुई मास आई मास पर এখন মানে এটা আমাদের জন্য সুবিধা হয়েছে কিছুদিন আগ পর্যন্ত কোন ক্লায়েন্টের অর্ডার যদি ক্লোজ হইতো ফিডব্যাক ছাড়া এটাকে নেগেটিভ ধরা হইতো কারণ আপওয়ার্ক ভাবতো ক্লায়েন্ট খারাপ রেটিং রিভিউ দিতে হবে দেখে রিভিউ দেয়নি তার মানে আমার কাঁধে দোষ ফালাই দিত অনেক মানে লাস্ট পাঁচ ছয় মাস আগ পর্যন্ত রিসেন্টলি আপওয়ার্ক একটা সার্ভে করে যে যে সমস্ত ফ্রিল্যান্সাররা আছে সরি যে সমস্ত ক্লায়েন্টরা আসলে ফিডব্যাক দেয় না তাদের উপরে একটা সার্ভে করছে সার্ভে করে দেখে তাদের আসলে সময় নাই ফিডব্যাক দেওয়ার কাজ পায়ে গেছে অর্ডার ক্লোজ করে দিছে চলে গেছে বা কাজ পেয়ে গেছে সে হয়তো আপওয়ার্ক ডট কমে আর কোনোদিন ঢুকেই নেই আবার যখন এক বছর পর তার নতুন একটা কাজ লাগছে আপওয়ার্ক ডট কমে ঢুকছে তার মানে কি ক্লায়েন্টদের বিজনেস এর জন্য তারা এই ফিডব্যাক বা রিভিউটা দেওয়ার সময় পায় না এই সার্ভেটার পর থেকে এই নতুন নিয়মটা আসছে যে নেগেটিভ মানে কোনো ফিডব্যাক যদি না পাও সেটার কোন পজিটিভ অথবা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট যে এস এস এ পড়বে না ক্লিয়ার জি ভাই এটা ঠিক তো তুমি তুমি বুঝতেছো এই ক্লায়েন্ট আমার উপর খেপে আছে গেঞ্জাম পেজাম করবে তো কাজটা শেষ করে টাকা টাকা নেওয়ার পর আস্তে আস্তে তুমি কন্টাক্ট এন্ড করে রেখে দাও ও ফিডব্যাক দেওয়ার অপশন খুঁজে পাবে না বুঝতে পারছো জি ভাই অপশন পাবে ভিতরে গেলেই পাবে কিন্তু কষ্ট করতে হবে আর কি ওকে আর যে ফিডব্যাক ক্লায়েন্ট ধরো বুঝতেছো যে এই ক্লায়েন্ট খুবই চমৎকার রিভিউ দিবে ওকে বাবা তুমি একটু প্লিজ এন্ড করো কন্ট্রাক্টটা ঠিক আছে যেমন আমাদের এটার ক্ষেত্রে এটা যেমন আমাদের এন্ড মাইলস্টোনটা अप्रूव করছে এখন আমরা রিভিউ যাব বাবা এটা 1000 ডলারের কাজ দিবে 
কিভাবে রিভিউ চাচ্ছি রেটিং বলে দিবা আপোরকে টার্মস এন্ড পলিসিতে ভাই রেটিং রিভিউ নিয়ে কিছুই বলা নেই দাও যাবে কি যাবে না বেডলি বানানটা তো ভুল হয়ে গেছে ওকে আপোরকে ক্লায়েন্ট কে এমফাসিস করাটা এমফাসিস মানে কি ক্লায়েন্ট একবার রেটিং রিভিউ দিয়ে দিয়েছে তারপরে তুমি ধরো রেটিং রিভিউ কিছু চেঞ্জ করা যায় আপোরকে এটা জানো মজার ব্যাপার আপোরকে ক্লায়েন্ট খারাপ রেটিং দিয়ে দিয়েছে রেটিং রিভিউ এর পর কথা বলি আচ্ছা এটা সেশন আচ্ছা এতটুকু আমরা বুঝে গেছি তাই না আচ্ছা আনাচে কোন চাতে আর কি আছে একটু দেখি মাই জবস এর ব্যাপারে সেপার বুঝলাম ভাই নোটিফিকেশন গুলি কিভাবে সেট করব এটা যদি বলে দিতেন নোটিফিকেশন 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 ঠিক দেখাইছি সবগুলো ঠিক থাকবে আর কিছু না সাউন্ডটা খালি অন করে দিবা ওকে मानिफिकेशनिफिकेशनिफिकेशनिफिकेशन বিলিং এ মানে বিলিং এর নিচে যে এটাকে কি বলে আইডি ভেরিফিকেশন এর যে পয়েন্ট আছে না এটা আমার প্রোফাইলে নিচে নিচে নোটিফিকেশন সেটিং এর উপরে আইডেন্টি ভেরিফিকেশন হ্যাঁ মানে আইডেন্টিটি ভেরিফিকেশন এটা আমার প্রোফাইলে শো করে না এটা আসবে একটা জব কমপ্লিট করার পর আসবে হ্যাঁ ও আচ্ছা 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 ঠিক আছে তাহলে আমার তো আইডি ভেরিফাই এর জন্য পাঠাইছিলাম আমারটা হইছে কিনা বুঝলো কিভাবে এই যে আইডি ভেরিফিকেশনে গিয়ে দেখো টিক দেখাবে আর নেলে পেন্ডিং দেখাবে আর নোটিফিকেশন সেটিংস এ যাবা নোটিফিকেশন সেটিংস এ গিয়ে डेट फिल्टर कर रिव्यू देखा जा रिपोर्ट मन दे ख्याल करो আমরা যে কোনো অ্যামাউন্ট উঠাইতে পারবো अवेलेबल হইলি যে সমস্ত কাজ আমি এখনো জমা দেই নাই সেগুলা এখানে থাকবে যেটা আমি পাঠায় দিছি ক্লায়েন্ট কে ক্লায়েন্ট এখনো অ্যাকসেপ্ট করে নাই সেটা ইন রিভিউতে থাকবে ক্লায়েন্ট অ্যাকসেপ্ট করে ফেললে পেন্ডিং ওই যে দেখলে 1000 1100 ডলার আমাদের এ হইছে ক্লিয়ার হইছে ওই 1100 ডলারে অ্যামাউন্টে ওই যে 20% কেটে এখানে চলে আসছে পেন্ডিং এ এবং এটা পাঁচ দিন পরে অ্যাভেলেবেল চলে আসবে ঠিক আছে সো পেন্ডিং এ প্রত্যেক ওয়েডনেসডেতে ফান্ড রিলিজ হয় ঠিক আছে অর্থাৎ তোমার পেন্ডিং এ যা अमाउंट আছে এটা প্রত্যেক ওয়েডনেসডেতে তোমার অ্যাভেলেবেল ঢুকবে ইন রিভিউতে যেগুলো আছে এগুলো পাঁচ দিন পর পেন্ডিং এ যাবে ক্লিয়ার এতটুকু ক্লিয়ার তাহলে ভাই টোটাল কত দিন লাগবে প্রায় 10 15 দিন না এরকম না এই যে ক্লায়েন্ট অ্যাকসেপ্ট করার সাথে সাথে তুমি কিন্তু বুধবারে পাবা প্রত্যেক বুধবারে টাকা পেয়ে যাবা ওকে এখন যদি মঙ্গলবারে পেন্ডিং এ মঙ্গলবারে জিরো হয় তাহলে কি বুধবারে ক্লিয়ার হয়ে যাবে তাহলে বুধবারে ক্লিয়ার হয়ে যাবে হ্যাঁ মানে ক্লায়েন্ট অ্যাকসেপ্ট করার পর পর যে বুধবারটা 
সেই বুধবারে তুমি টাকা পাই যাবা শেষ এত কিছু মনে রাখা লাগবে না ক্লায়েন্ট অ্যাকসেপ্ট করছে মাইলস্টোন অ্যাপ্রুভ করছে এটা পেন্ডিং এ চলে আসছে সাতে সাথে এবং ওরা তুমি বুধবার দিন পেয়ে যাবা আর আওয়ারলি কন্ট্রাক্ট পাস দিয়ে আপনি ফাইবার থেকে একটা উইথড্র দিতে চাই আপনি হেল্প করবেন ক্লাস শেষে বুঝিনি ফাইবার থেকে একটা উইথড্র দিতে চাই ক্লাস শেষে কি হেল্প করবেন মানে আমি আমার ফাইনাল অ্যাকাউন্টে কোনো ভেরিফিকেশন চাইছ না এখন পর্যন্ত আচ্ছা এরকম হয় সমস্যা নেই অনেকে ভেরিফিকেশন ছাড়াই উইথড্র দিতে পারে সমস্যা নেই এই জন্য কি আমি আমি আবার বাস থেকে কাট নিতে যেতেছি এটা কি নিতে পারবো পারবা পারবা 100 ডলার হইলে নিতে পারবা আচ্ছা এখানে হচ্ছে যে সমস্ত ক্লায়েন্টের কাজগুলো আমাদের চলতেছে সেগুলো কবে ক্লিয়ার হবে কিভাবে ক্লিয়ার হবে এই জিনিসগুলো ফাইবারের মতই দেখতে পাবা এখানে ঠিক আছে আচ্ছা রিপোর্টের পর মাই রিপোর্ট নামে একটা অপশন আছে মাই রিপোর্টে আমি উইকলি সামারি দেখতে পাই এটা পিডিএফ নামে দিতে পারবা সো উইকলি রিপোর্ট ডাবল ক্লিক করলে তোমার কাছে উইকলি রিপোর্ট চলে আসবে এই উইকে কত টাকা আর্ন করছো ওকে ব্যাংক থেকে লোন নেওয়া যাবে তো হ্যাঁ ওটা এখানে আছে যে বিলিং হিস্টরি আচ্ছা এই যে বিলিং এন্ড আর্নিং এটা কি এটা হচ্ছে কোন ক্লায়েন্ট থেকে কত টাকা পাইছি ওকে এই বন্ধু যত ক্লায়েন্টের কাজ করছো প্রত্যেকটা ক্লায়েন্টে কত ডলার করে পাইছো এই জিনিসগুলো আচ্ছা আর হচ্ছে কানেক্ট হিস্ট্রি তোমার কানেক্ট কেন কত খরচ হচ্ছে কিভাবে খরচ হচ্ছে এই যে अवेलेबल বাজে যে আজকে এক এক কানেক্ট গেছে কতকালকে এক কানেক্ট গেছে এই জবটাতে अप्लाई করেছিলাম 6 কানেক্ট গেছে এটাতে अप्लाई করেছি 3 কানেক্ট গেছে ওকে কোন জব যদি ক্যান্সেল হয় ওইটা আবার ফেরত পাবা তুমি এখানে আসলে দেখতে পাবা তোমার হিস্টোরির কানেক্ট মানে কানেক্টেড জব কিছু মানে আমি বুঝি নাই মানে এটা কি ক্লায়েন্ট জব ক্যান্সেল করলে ক্লায়েন্ট কাউকে হায়ার করে না জবটা ক্লোজ করে দিয়েছে আমার এরকম হইছে আমার দুইটা হচ্ছে আমি দুইজনকে পাঠাইছি ও কাউরে ইন্টারভিউ দিতে পর্যন্ত নিছে না মানে 50 জন 60 জনের মতো বিড করছে সবটা একটা নির্দিষ্ট সময় পর ক্লোজ হয়ে যাবে তখন তোমার কানেক্ট ব্যাক করে দিবে হ্যাঁ ভাইয়া 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 ফাইল একটা প্রশ্ন ছিল আচ্ছা ভাইয়া মানে আমার যদি কানেক্ট আমি যে মানে যে বিড করলাম खराबारे चार्ज लोन আর হচ্ছে মানে এটা নীলা ঠিক আছে এরপরে তুমি যদি এটা ক্লিয়ার করে দাও নির্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে তারপরে তুমি 1 লাখ 2 লাখ 3 লাখ 4 লাখ এই অ্যামাউন্টে তুমি হচ্ছে লোন নিতে পারবা কোনো দলিল দলিল কিছুই রাখা লাগবে না এটা একটা সুবিধা আর্নিং যা করতে এটা কোথায় থেকে দিবে এটা ব্যাংক থেকে না আপন থেকে আইএফসি ব্যাংক থেকে ও আচ্ছা আচ্ছা ফিনান্সার কার্ড যেটা বের করছ ফিনান্সার কার্ড নাও লাগবে আর হচ্ছে তোমার ফিনান্সার কার্ড প্লাস হচ্ছে এই আর্নিং হিস্টরি দেখাই তুমি যা আর্ন করছো সমান পরিমাণ লোন নিতে পারবা যাও এই গেল একটা ব্যাপার এই সমান পরিমাণ লোন নিতে হলে কোনো পেপার দিতে হবে না লাগবে না হ্যাঁ ঠিক আছে আচ্ছা এই গেল আর্নিং হিস্টরি এটা টাকায় না কি ডলারে বুঝি নাই এই লোনটা পাবো ওই মানে আমরা যা আর্নিং থাকে ওটা তো ডলারে আমি আর্নিং করতেছি ওটা কি আমি হ্যাঁ ওটা তোমার টাকায় লোন দিবে নাকি 50% দিবে ডলারে 50% দিবে টাকায় বুঝতে পারছো ওদের হচ্ছে দুটো কার্ড আছে একটা দেশি আর একটা হচ্ছে মাল্টি কারেন্সি ডুয়াল কারেন্সি 
ডুয়াল কারেন্সি তে 50% থাকবে আর নরমাল কারেন্সি তুমি আইপিসি ব্যাংকে গিয়ে যোগাযোগ করবে আর কি এরকম অনেকগুলো আছে শুধু আইপিসি না সো যে সমস্ত ডুয়াল কারেন্সি মানে আইপিসি শুরু করছে এখন দেখবা সব ব্যাংকই চালু করে দিবে আচ্ছা এবার এই গেল আমাদের বিলিং হিস্টরি এটা অনেক কাজে লাগবে বিভিন্ন জায়গায় তুমি সলভেন্সি রিপোর্ট দেখানোর জন্য বা বিভিন্ন ভার্সিটিতে পড়ার জন্য এই রিপোর্টটা অনেক কাজে দিবে ওকে মেসেজ তো মেসেজ সাপোর্ট নিব কিভাবে নোটিফিকেশন তো বুঝছো তো নোটিফিকেশনটা খেয়াল রাখবা সিওল নোটিফিকেশনে গিয়ে দেখবা কোন ইন্টারভিউ আসছে কিনা কোন প্রপোজাল আসছে কিনা কোন মানে এখানে সব ইম্পর্টেন্ট নোটিফিকেশন দিব আচ্ছা এরপর আমাদের এখানে হেল্প এন্ড সাপোর্ট হেল্প এন্ড সাপোর্টটা কিভাবে নিতে হয় হেল্প এন্ড সাপোর্টে যাবা মন দিয়ে খেয়াল করো সহজ ওয়ে প্রথমে তুমি গেট সাপোর্টে ক্লিক করবা এখন তোমাকে যেটা করবে ওরা এগুলা কি জেনারেল কিছু এফ কিউ ওরা দিয়ে রাখছে আমি ফ্রিল্যান্সার কি লাগবে ধরো মাই অ্যাকাউন্ট ইস্যু ও এখন পেঁচাবে আর কি ব্যাপারটা খেয়াল করো অ্যাকাউন্ট ইস্যু হইলে এইখানে যাও এই আর্টিকেল পড়ো এই সেই করো ঝামেলা না लाइव লাইভ চ্যাট অনেক সময় পাওয়া যায় না ক্রিয়েট এ টিকেট দিয়ে রেখে দিবা এক দিনের মধ্যে দেখবা রিপ্লাই করছে ক্লিয়ার ফেসবুকে মেসেজ করলে তো রিপ্লাই দেবে ক্লিয়ার ভাইয়া ফাইন এবার আমার কাছে আমি কোন একটা টিকেট যদি আমি করি সেটা আমি দেখতে পাবো এই ড্রপ ডাউনে মাই রিকোয়েস্ট এ যেটা তোমরা এখন দেখতে পাচ্ছো তাই না বিভিন্ন ওই যে সার্টিফিকেট সার্টিফিকেট জমা দিছো যে ওগুলো দেখায় এই যে সাবমিট টিকেট ফর সার্টিফিকেশন এগুলো সলভ হয়ে যাবে অটো टाइमिकाउंटी অ্যাকাউন্ট হোল্ড করার পর ও বলবে তোমার সমস্ত আওয়ারলি কন্ট্রাক্ট ক্লোজ করো তুমি অন্য কাউকে দিয়ে কাজ করাচ্ছ আসলে কিন্তু তুমি হয়তো আরেক পিসি দিয়ে করতেছো সো এটা থেকে বাঁচার জন্য মাল্টি পিসি ইউজ করলেও এক পিসি থেকে টাইম ট্র্যাক করবা শুরু থেকে যেটাতে টাইম ট্র্যাক করবা ওটাতেই টাইম ট্র্যাক করবা আওয়ারলি কাজের ক্ষেত্রে ওকে দুই নাম্বার পয়েন্ট হ্যাঁ এক প্রশ্ন আছে একটা হ্যাঁ তে ক্ষেত্রে যদি আমার কোনো ডিভাইস নষ্ট হয়ে যায় বা এই যে নতুন ডিভাইসে তো আমি করতে হবে মানে ধরো मल्टीम এই প্রজেক্টটা না অনেক রিস্কি আপওয়ার্কের প্রজেক্টের ব্যাপারটা বলছি না অর্থাৎ আপওয়ার্ক প্রজেক্ট যেগুলো আমরা বানাই এই প্রজেক্টে ডাইরেক্ট ফাইবার মানে আপওয়ার্ক অর্ডার করতে পারে এবং তারা ডাইরেক্ট ক্যান্সেলও করতে পারে কিন্তু যেগুলো জব প্রপোজালে বিট করে আমি কাজ করে अप्लाई করব সেখানে আমার কনসার্ন ছাড়া একটা জব কখনো ক্যান্সেল হবে না সাপোর্ট টিকেট ওপেন করবে ক্লায়েন্ট আমি নেগোশিয়েট করব কথা বলবো এটা আমি দেখাবো ডিটেইল প্রসেস পরে তো কিন্তু প্রজেক্টের মাধ্যমে ডাইরেক্ট অর্ডার ক্যান্সেল হয়ে যায় এই ক্ষেত্রে দেখো আমাদের फाइनेंसियल 
এটা তো ওরকম নিয়ে গেছে টাকা পয়সা এখন এটা কি করব বলো বা তোমার কাছে যদি কোনো প্রুফ থাকে সেগুলা দিতে পারো আমরা একটু দেখি আসো কয়েকটা দেখি খুঁজে পাই কিনা कम्युनिकेशन चलारे मेरे डिसपुट नेगोशिएट करवा एक सप्ताह नेगोशिएशन चल बे क्लाइंट आप और तुम्हार मार्च करने नेगोशिएशन ने तुम्हें जो दी क्लाइंट जो दी माने ठीक है सजा दे दिलाम बा और देगा माउंट दिलाम फाइन हर क्लाइंट जो दी ना माने भाई एक है तो जो दी माइग्रेशन करे शे काउंट दिया उन्नो यूआरएल लेनिया ने ताले ता झमला ক্লায়েন্ট যদি দেখো যে এরকম একটা ইস্যু হ্যাঁ তাহলে আমরা ওর মত করে বলছে আমরা আমাদের মত করে বলছি ঠিক আছে র‍্যাম হচ্ছে আপওয়ার্কের হ্যাঁ উই উইল স্টিল ওয়েটিং ফ্রিল্যান্সার ফর মি হাজুল আসিফ হ্যাঁ সো এরকম কেসে যদি তুমি রিপ্লাই না করো ক্লায়েন্টের কাছে রিফান্ডটা চলে যাবে এক সপ্তাহের মধ্যে रिप्लैन तीन जन खरच कर क्लायट दुशोरिशारोर्टेटी गुलाम क्लियर ক্লায়েন্ট একটা ডিসপুট রিকোয়েস্ট দেয় যে এই অর্ডারটা ক্যান্সেল করো আমার টাকা ফেরত দাও কারণ সে কিন্তু আপওয়ার্কে পুরো অ্যামাউন্টটা দিয়েছে ঠিক আছে তো ডিসপুটটা তুমি অ্যাকসেপ্ট করে ফেলো তো সব ঝামেলাই শেষ অ্যাকসেপ্ট না করলে এক সপ্তাহের মধ্যে মানে এক সপ্তাহ তোমার ক্লায়েন্ট এবং আপওয়ার্কের নেগোসিয়েশন চলবে এই যে নেগোসিয়েশন চলতেছে এক সপ্তাহের মধ্যে তুমি না আসলে 
ক্লায়েন্টের কাছে টাকা চলে যাবে মানে তুমি যদি এটা রিপ্লাই না করো সো তার মানে কি আমাদের প্রত্যেক দিন এখানে ঢুকে ঢুকে মাই রিকোয়েস্টে চেক করতে হবে কোনটা ওপেন আছে কিনা ঠিক আছে ওপেন আছে কিনা আচ্ছা তো এক সপ্তাহের মধ্যে যদি তুমি তুমি রিপ্লাই না করো এখন ভাই আমার অ্যাকাউন্টে টাকা না থাকলে অত কোনো ভাবে টাকা নিতে পারবো না আরে বাবা তোমার এখন তো টাকা ঢুকে নেই এটা তো আপর্কের কাছে আছে বুঝো নাই টাকাটা কাউকেই দেয়নি এখন অর্ডার তো কমপ্লিট হয়নি তার আগে ক্যান্সেল করতে যাচ্ছে ক্লায়েন্ট বা তুমি কাজ করছো ক্লাস সে এখন কাজটা নিবে না মানে অর্ডার ক্লোজ হওয়ার আগে ভালো করে বুঝো আচ্ছা ভাই কোর্স তো তার মানে তোমাকে টাকা দেয় না এই টাকাটা আপওয়ার্কের কাছে আছে তুমি এখন নেগোসিয়েশন করতে আসো এক সপ্তাহের মধ্যে তুমি অথবা ক্লায়েন্ট যে কোনো একজন অ্যাটেন্ড না করলে যে অ্যাটেন্ড করবা না তার অপোজিট পারসন টাকাটা পেয়ে যাবে ওকে তুমি অ্যাটেন্ড করতে পারো না ক্লায়েন্ট পেয়ে যাবে ক্লায়েন্ট অ্যাটেন্ড করতে পারেনি তুমি পেয়ে যাবে শেষ একটা কেস একটা ব্যাপার গেল ফার্স্টে হচ্ছে কি ডিসপুট তুমি অ্যাকসেপ্ট করে তো কাহিনী শেষ ডিসপুট অ্যাকসেপ্ট না করলে এক সপ্তাহ সময় নিবে ওরা আপওয়ার্ক তোমাকে বোঝানোর চেষ্টা করবে বলবে যে আচ্ছা ঠিক আছে অর্ধেক টাকা দাও বা বলবে যে আচ্ছা তোমার তো ক্লায়েন্ট ও কাজটা করছে তুমিও বলবা ও বলবা মানে ক্লায়েন্টও বলবে তুমি কি ভুল করছো ক্লায়েন্ট কি ভুল করছে সব শুনবে আপওয়ার্ক শুনে দুজনকে ম্যানেজ করার ট্রাই করবে এটা হচ্ছে মিউচুয়াল ম্যানেজ করতে পারলে ভালো আর ম্যানেজ না করতে পারলে কি হবে কেস ফাইল করতে বলবে এক সপ্তাহ যদি সময় চলে যায় এক সপ্তাহের মধ্যে কেউই রাজি হইলো না তোমরা বা কোনো ডিসিশন আসা সম্ভব হইলো না তখন একটা কেস ফাইল হবে ওই কেসের মধ্যে তোমার তিনজনকে বলবে দুশো দুশো চল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ এরকম একটা অ্যামাউন্ট টোটাল আটশো তেত্রিশ ডলার আর কি তো এই কেস টাতে বড় অ্যামাউন্ট যদি না হয় তাহলে না যাওয়াই বেটার শেষ এতটুক ক্লিয়ার ফাইবারে কিন্তু এসব কিছু নাই ফাইবারে ডাইরেক্ট ক্লায়েন্ট রিফান্ড মারছে মানে শেষ তোমার অ্যাকাউন্ট থেকে চলে গেছে জবের মধ্যে গেলে ডিসপুট নামে একটা অপশন আছে ঠিক আছে মানে জবটা কমপ্লিট হয় নাই রিফান্ড করে দিছে হচ্ছে ক্লায়েন্ট কে টাকাটা ধরো এই একটা এই জবটা মনে করো হ্যাঁ আচ্ছা এই জবের মধ্যে তুমি কোন অ্যামাউন্ট রিসিভই করো নাই করছো করি নাই হ্যাঁ করি নাই আচ্ছা তো ক্লায়েন্ট 150 কিন্তু আপওয়ার্ক কে দিয়ে রাখছে তাই না হ্যাঁ তুমি কাজটা করতে পারো নাই কিন্তু ক্লায়েন্ট আপওয়ার্ক কে দেশো দিয়ে রাখছে কিন্তু এই যে ফান্ডেড এটা আপওয়ার্কে ফান্ড হইছে এখন এটার জন্য ডিসপুট পাঠাবে এন তুমি এটা যদি ডিসপুট অ্যাকসেপ্ট করে ফেলাও তাহলে তো তুমি কোন অ্যামাউন্ট রিসিভই করো নাই সো অর্ডার তো ক্যান্সেলই বুঝো নাই সুতরাং আরেকটা বুদ্ধি দিয়ে দিই কোন ক্লায়েন্ট যদি এরকম গেঞ্জাম করে ওকে একটু সুন্দর ভাবে রিকোয়েস্ট করবা যে ভাই তুমি আমার পাঁচ ডলার দাও এত কষ্ট করে কাজ টাজ করছি তাইলে আমার অর্ডারটা ক্যান্সেল হবে না এটলিস্ট পাঁচ ডলার দিয়ে আমাকে একটা ফাইভ স্টার দিয়ে দিও তোমার এত টাকার দরকার নেই ঠিক আছে এরকম আমাদের একটা কেস হয়েছে যে দুশো ডলার একটা কাজ ছিল ও ওয়ার্ড প্রেসে করতে বলছে ওয়ার্ড প্রেসে করার পর ও বলে ওয়ার্ড প্রেসে আমি কোডিং দিয়ে করতে বলছি তো আমরা বললাম ওয়ার্ড প্রেসে বিল্ডার থাকতে কোডিং দিয়ে করবো কেন ঢুকাইতে গেলে কি করতে হবে এই দেড়শো ডলার ওকে একসেপ্ট করতে হবে তাই না তারপরে নেক্সট মাইল স্টোন টা ফালাই দিতে হবে তারপরে পাঁচ ডলারে একটা মাইল স্টোন দিতে হবে ওকে তো এই যে দেড়শো ডলারটা আমাকে দিয়ে দিল এটা আমি ওকে রিফান্ড করে দিব ওটাতে কোনো সমস্যা নেই তাহলে আমার পাঁচ ডলারটা রয়ে গেল ঝামেলা এখান থেকে তুমি রিফান্ড করে দিতে পারবে খেয়াল করো ক্লায়েন্ট কে বুঝাই বলবো এরকম যে এই যে দেড়শো ডলার তুমি আমাকে দিয়ে দাও তারপরে পাঁচ ডলার একটা মাইল স্টোন ক্রিয়েট করো সেটাও অ্যাপ্রুভ করো তারপরে আমি তোমাকে দেড়শো ডলার পাঠাই দিচ্ছি কেমনে পাঠাবো এখন দেখি আসো ধরো আমাদের এই ক্লায়েন্ট সেম রিভিউ ভালো দিবে দেখছো ভেরি গুড আচ্ছা তো এই ক্লায়েন্টের ভিউ কন্ট্রাক্ট এইখান থেকে গিফ রিফান্ড পাইছো 
আচ্ছা <laughs> 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 তারপরে তুমি এখান থেকে করছে <laughs> কিভাবে <laughs> আমি তো পারতেছি না আমাকে ওকে দুশো ডলার আগে পে করতে হবে তারপরে না আমি মানে মাইল স্টোন কি দুশো ডলারের মাইল স্টোন সে ক্রিয়েট করছে ওকে এখন এই দুশো ডলারের মাইল স্টোনটা ক্লিয়ার না করলে কি ও পাঁচ ডলারের মাইল স্টোন ঢুকেতে পারবে বুঝে নাই তারপরে আমরা আমি বলছি আমার রেডিং টা চেঞ্জ করো তারপর আমি রিফান্ড করবো তারপর করছিল কিন্তু ভাই ওর হাতে তো প্রাইভেট রেডিং আছে তারপরে আচ্ছা আমরা একটা ব্রেক নিয়ে এবং হচ্ছে আমার বলছে 
ওয়েট 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 থামো এবার দেখো যাও এই ক্লায়েন্ট এর কন্ট্রাক্টে এন্ড করছে তোমাদের কিছু জিনিস দেখাইতে পারবো সো ধরো এই ক্লায়েন্ট এর কাজ শেষ মাইলস্টোন अप्रूव ওর সাথে মিটিং করছি আমরা বলছে সবকিছু ডান কোনো সমস্যা নেই ফাইন সো এটাকে আমরা এখন আমরা ক্লোজ করার জন্য ওকে এমফেসিস করছি দেখো তুমি কন্ট্রাক্টে এন্ড করতে পারবা কিনা হুম ও বলছে ইয়েস অফ কোর্স কন্ট্রাক্টে এন্ড করে দিয়েছে এন্ড করার নিচে দেখবে ভিউ ডিটেইলসে যাবা এখন তোমার কাছ থেকে ক্লায়েন্টের একটা রিভিউ যাবে ঠিক আছে সো দেখো এই যে লিভ ফিডব্যাক ক্লিক করলাম এখন ক্লায়েন্ট কে প্রাইভেট ফিডব্যাক ক্লায়েন্ট খুব ভালো ছিল ক্লায়েন্টের নাম কি ছিল স্যাম শেষ <laughs> খারাপ দিয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে কেমনে দেখবা ডিটেলস এ গেলে দেখতে পাবা ডিটেলস এ গিয়ে দেখলাম ফাইভ স্টারই দিছে এবং গুড ওয়ার্ক ডিল ভালো একটা ফিডব্যাক দিচ্ছে তাই না ধরো খারাপ দিছে ওই যে ফিডব্যাক চেঞ্জ করবে কেমনে দিলে সুবিধা কি তোমার অ্যাকাউন্টে রিভিউটা থাকলো মানে তোমার প্রোফাইলে যখন কেউ যাবে প্রোফাইলে গেলে তোমার রিভিউটা চলে আসবে হ্যাঁ ধরো আমার So can you please change the rating to five star? I have worked hard throughout the project. I mean, on a cost of the one thing, it will help my profile. They're going to show the quality of the camera. I'm going to take a five star. The American 50% into Korea. Good. It's like 50% goal. Jai, I got it. চেঞ্জ করে দেয় রেটিং আর ফিফটি পার্সেন্ট বলে না তোমার রেটিং রিভিউ অনেস্ট থাকা উচিত সো পরে ক্লায়েন্ট আসলে তোমাকে চিনতে পারবে বা তোমার প্রবলেমগুলো জানতে পারবে ঠিক আছে সো ফিফটি পার্সেন্ট কেসে চেঞ্জ হয় না আর ফিফটি পার্সেন্ট কেসে চেঞ্জ হয় তুমি তুমি একবারই রিকোয়েস্ট করবা বারবার গুতাগুতি করলে ও যদি কমপ্লেন করে ঝামেলায় পড়বা ঠিক আছে তো জাস্ট একবার রিকোয়েস্ট করলা করলা ইনেবেল দিয়ে রাখবা ওইখানে আর এখানে রিকোয়েস্টটা করলা এখন তো সে ফাইভ স্টার দিছে একদিনের মতো সময় লাগবে অর্থাৎ তুমি তোমার প্রোফাইলে এই রিভিউটা সময় লাগবে আসতে যেমন এটা দেখছো মানে ফিডব্যাকটা আসে নাই অ্যামাউন্ট মানে মানে প্রোফাইলের মধ্যে কাজটা জমা হয়েছে একশো সাতানব্বই এর জায়গায় একশো আটানব্বই হবে কালকে এবং এই যে রেট রিভিউ দিছে ক্লায়েন্ট হয়ে গেল ডিটেলে যে গেলে এই যে রিভিউটা দিছে হয়ে গেল এই যে এই যে রিভিউটা এটা প্রোফাইল আসতে একদিনের মতো সময় লাগবে অনেকে টেনশন হয়ে যাবে রেটিং রিভিউ পাইনি ক্লায়েন্ট তো কন্ট্রাক্ট এন্ড করছে আমার প্রোফাইলে কেন অ্যাড হচ্ছে না অন্তত পক্ষে একদিন সময় লাগবে মনে থাকবে চব্বিশ ঘন্টা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দেখবে অ্যাড হয়ে গেছে ওকে হ্যাঁ ক্লায়েন্টের রিভিউটা কি আমি আগে দেখতে পারবো 
না আগে দেখতে পারবো না তুমি দেওয়ার পরে দেখতে পারবা আচ্ছা ডান শেষ এখানকার কাজ শেষ সো আমার নিজে রিভিউ আমি চেঞ্জ করতে পারবো নিজে রিভিউ ওই ক্লায়েন্ট যদি ইনেবল করে চেঞ্জ করতে পারবো এখন আমি পারতেছি পারতেছি না কিন্তু ওই ক্লায়েন্টের এন্ড থেকে ইনেবল করলে তারপর চেঞ্জ করতে পারবা ঠিক আছে সো এই গেল ব্যাপার স্যাপার এন্ড আমরা রেটিং রিভিউ একবারই চেঞ্জ করার জন্য চেষ্টা করব দিলে ভালো আর না দিলে ছোট অ্যামাউন্ট হইলে রিফান্ড করে দাও ধরো এটা আমাকে খারাপ রেটিং দিছে থ্রি স্টার এবং অ্যামাউন্ট কত বিশ দশ বিশ ডলার এখন প্রাইভেট ফিডব্যাক তো দিয়ে দিছে সেটা তো জে এস এফেক্ট করবেই খারাপ রেটিং দিছে কিন্তু তুমি প্রোফাইলে রাখতে চাচ্ছ না ধরো সে এখানে থ্রি স্টার দিছে তুমি রাখতে চাচ্ছ না প্রোফাইলে তো তুমি কি করবা মানে প্রোফাইলে শো করবে না জাস্ট ঠিক আছে জে এস এস এফেক্ট করবে ঠিকই তুমি কি করবা এইখান থেকে গিফট রিফান্ড পুরো অ্যামাউন্টটা রিফান্ড করে দিবা সোজা হিসাব ধরো তো এটা দশ পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ ডলারের অর্ডারের ক্ষেত্রে এটা করতে পারো टाइम আচ্ছা ভাই এই যে টাচ স্ক্রিন রিয়েল এস্টেট মার্কেটিং ওয়েবসাইট টাচ স্ক্রিন লেখা কারণ কি টাচ স্ক্রিন হচ্ছে এটা প্রজেক্টটা ছিল এরকম সাব ডোমেইন এর মধ্যে তো রয়েছে আচ্ছা এটা হচ্ছে রিয়েল এস্টেট টাইপের হ্যাঁ রিয়েল এস্টেট প্রপার্টি দেখা যায় জাভা স্ক্রিপ্টের কিছু কাজ ছিল এটার মধ্যে ধরো এই প্রপার্টিটা দেখতে চাচ্ছ এটার উপরে হ্যাঁ এটার উপর ক্লিক করলে প্রপার্টিটা ঝুলে আসছে না পাওয়ার মতো হ্যাঁ ইউএস এর একটা রাস্তার কোন একটা প্লট এই প্লটে অনেকগুলো বিল্ডিং আছে फिल्टारिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिंगलिं
সো জেএসএস তো আসলে তুমি একটা একটাতে রেটিং খারাপ খাইছো আর তিন চারটা অর্ডার কমপ্লিট করে ফলাইলে তাড়াতাড়ি তোমার জেএসএস তো ঠিক হয়ে যাচ্ছে কিন্তু প্রোফাইলে যদি একটা রিভিউ খারাপ রিভিউ থেকে যায় বা 3 স্টার 2 স্টার থেকে যায় এটা সমস্যা না তো জেনারেলি আমার সাজেশন হচ্ছে পাবলিকটাই চেঞ্জ করা ঠিক আছে কন্টাক্টটা দিয়ে বলবা এটা পাবলিক ফিডব্যাকটা রিমুভ করে দাও তো তখন এখানে আর এটা দেখা যাবে না এখানে দেখা যাবে রিমুভড বাই আপওয়ার্ড ক্লিয়ার বুঝছো না বুঝো নাই অনেক সময় ক্লায়েন্ট একবার এক প্যারা পুরো বদনাম করে রেখে দেয় পুরো জীবন শেষ মনে করো মানে মনে করো বিশাল এক প্যারা লিখছে সেখানে যত বদনাম আছে তোমার করে দিয়েছে ওইটা দেখলে আর কেউ তোমাকে হায়ার করবে না এরকম হয় না ওই রকম একটা আমার আছে আমি বুঝছিলাম আপনাকে পার্সোনালি ওই যে হায়ার করছিল আমাকে ওইটা আর কি বুঝতে পারার পরে এটা উল্টাপাল্টা কথা অনেক বলছে এখন তারপরে আমার চার পাঁচটা কাজ আছে অবশ্য হুম হুম এটা তো রিমুভ হচ্ছে না ওটা অপডেট হইলে তারপর যাবে অপডেট হয়ে গেলে তখন তুমি ওইটা রিভিউ চেঞ্জ করে নিতে পারবে ঠিক আছে সো পাবলিকটাই চেঞ্জ করে নিও কারণ তোমার প্রায় আই জেএসএস কিন্তু তুমি আগামী কয়েক মাস প্রপারলি কাজ করলে তুমি কিন্তু একশোর কাছে কাছে নিয়ে যেতে পারবা কিন্তু এই রিভিউ কিন্তু থেকে যাবে সো পাবলিক ফিডব্যাক অপডেট হয়ে গেলে তোমরা এটা চেঞ্জ করে নিতে পারবা প্রত্যেক এক মাস পর পর গুগল করবা জাস্ট ভাই মেসেজ ছিল <laughs> পরবর্তীতে চাইতে পারে পাঁচ ছয় বছর আমি একটা অ্যাকাউন্টে কাজ করি নেই ওটাতে পাঁচ ছয় বছর পরে আবার চাইছে আইডি ভেরিফাই আচ্ছা আচ্ছা দেখা যাচ্ছে যে অনেক সময় আমরা হচ্ছে ফ্যামিলি মেম্বার অথবা অনেক সময় যে অনেকটা লং টাইম ইনঅ্যাকটিভ হয়ে গেল তখন আবার চাইতে পারে তো এই গেল ব্যাপার স্যাপার সো রেটিং রিভিউ চেঞ্জ করা দেখলাম জব সাকসেস কোড অপারেট টপ রেট প্লাস আপরকে ইন্টারফেস সব শেষ করলাম ক্লায়েন্ট চুজিং এর ব্যাপার স্যাপারে আমাদের কথাবার্তা শেষ প্রপোজাল সাবমিট শেষ হ্যাঁ কল লেটার শেষ তারপরে লং টার্ম না শর্ট টার্ম প্রজেক্ট তারপরে প্রজেক্টের ডিউরেশন কত প্রজেক্টের বাজেট কত অনেকগুলো ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে তবে তোমরা হচ্ছে এখন কানেক্টের দিকে চিন্তা না করো মনে করি দুই তিন কানেক্টের উপরে বা তিন চার কানেক্ট পর্যন্ত বিট করো সমস্যা নেই ঠিক আছে ভাই এরকম কি হতে পারে যে অতিরিক্ত বিট করার ফলে হচ্ছে কাজ পাইলাম না অথবা এরকম কিছু না এটা আগে ছিল এখন নেই সমস্যা নেই ব্যান্ড এফেক্ট হয় অথবা অ্যাকাউন্ট ডাউন হয়ে যাবে এরকম কিছু না বিট প্রসেস করো কানেক্ট শেষ করে ফলা ভাইয়া ইচ্ছা মতো বিট করতে পারবো না পারবা এখন ব্যাপারটা খেয়াল করো আমি আজকে সব বিট শেষ করে ফলাইলাম প্রতিদিনই ঢুকবা প্রতিদিনই ঢুকে দেখবা এমন একটা জব এটা তুমি আসলে বিট করলেই পারতা কাজটা মানে কাজটা পেয়ে যেত এরকম কিছু জব পাবা প্রতিদিনই ম্যাচ বাইলা জোর করে করে দেখো একটা ফুল ওয়েবসাইট 50 এর উপরে কানেক্ট আজকে আমি বিট করব 5টা 6টা করলাম 50 জন अप्लाई করছে তাও বিট করলাম কিন্তু কালকে দেখবা একটা জবের মধ্যে মাত্র 5 জন अप्लाई করছে বসে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা হয়ে গেছে 
কিন্তু তুমি বিট করো না ঘুমায় গেছো তাই না এই জন্য রেগুলার ডেইলি বিট করবা দুটো তিনটা করে ঠিক আছে তাহলে বেস্ট একটু সময় নিয়ে করলে মানে 